আওয়ামী লীগের বাইশতম সম্মেলন ঘিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উৎসবের আমেজ নেতা কর্মীতে কানাই কানাই পূর্ণ উদ্বোধন করবেন সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রমজানে নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শঙ্কায় ব্যবসায়ীরা এলসির জটিলতায় বিপাকে খাতুনগঞ্জের আমদানিকারক সিন্ডিকেট ঠেকাতে কঠোর হওয়ার পরামর্শ ক্যাবের বড়দিনের উৎসব ঘিরে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সমবেত প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত গির্জা চট্টগ্রামের বিভিন্ন বিপণী বিতানেও সাজ সাজ রব তুষারপাতের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে শীতকালীন ঝড়ের আঘাত নিউ ইয়র্কে পানিবন্দী বহু মানুষ বরফে ঢাকা কানাডার বিভিন্ন শহর বহু ফ্লাইট বাতিলে দুর্ভোগ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলন ঘিরে উৎসবের আমেজ পুরো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নেতা কর্মীতে কানাই কানাই পূর্ণ সম্মেলন স্থল ভোর থেকে দলে দলে মিছিল নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসছেন নেতা কর্মীরা পোস্টার ব্যানার ফেস্টুন তরুণে সেজেছে পুরো এলাকা কিছুক্ষণ পর সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর কেন্দ্রীয় নেতারা মঞ্চে আসবেন এরপর সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন অবৈদুল কাদের সবশেষ দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শেষ হবে এরপর দুপুর দুটায় আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হবে এই অধিবেশনে সাত হাজার কাউন্সিলরের ভোটে দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হবে এ লক্ষ্যে দলের নেতৃত্ব নির্বাচনে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনও গঠন করা হয়েছে ভালো নেতৃত্ব চাই এবং নেতৃত্বে একটা পরিবর্তন আসুক সেটাই আমরা চাই নবীন এবং প্রবীণ দিয়ে যাতে সুন্দর একটা ভালো আজকে সম্মেলন হয় এটি আশাবাদ দেশরত্ত্ব শেখ হাসিনা আমাদের সভানেত্রী উনি যে নেতৃত্ব দিবেন আমরা সেটা তৃণমূলের সকলে মেনে নিয়ে তার সাথে কাজ করব যার নেতৃত্বে আমাদের অসীম সফলতা কামনা করছি পুরো বাংলাদেশের উন্নয়নের রোল মডেলের একটাই অহংকার আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার সরকার বারবার দরকার আমাদের কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা সামনের এক বছর আমরা অবশ্যই আমাদের সর্বোত্তক চেষ্টা করব দাদা সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আনতে সহায়তা করবে এই সম্মেলন বাইশতম সম্মেলন সাদা মাঠা হলেও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী আনন্দ উৎসবে উদ্বেলিত আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের খবর জানাতে এই মুহূর্তে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আছেন রিপোর্টার ফারুক ভুইয়া রবিন যাচ্ছে তার কাছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলন সকাল সাড়ে দশটার দিকে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি তিনি এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন এবং তারপরে কিন্তু এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্মেলনের যে প্রথম অধিবেশন সেটি হবে কিন্তু আমরা এরই মধ্যে যেটি দেখতে পাচ্ছি যে সারা দেশ থেকে যে কাউন্সিলর এবং যে প্রতিনিধিরা তারা কিন্তু এই সম্মেলন স্থলে এসেছেন এবং এই সম্মেলন স্থল কানাই কানাই পূর্ণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেতাকর্মীতে এবং নেতাকর্মীদের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হয়েছে তারা আসলে যে প্রত্যাশা করছেন এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংগঠন হিসাবে আগামী দিনে আরও চাঙ্গা হবে এবং নির্বাচন সামনে রেখে যে সাংগঠনিক দিয়ে গতি সেটি এখন থেকে আসা শুরু হবে এমনটি কিন্তু প্রত্যাশা করছেন নেতাকর্মীরা একটি বিষয় যদি জানাতে চাই যে এখন যে প্রথম অধিবেশন মূলত যে সম্মেলনের যে উদ্বোধনী পর্ব কিন্তু তারপরে বিকাল মানে সাড়ে তিনটা থেকে রমনা ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে যে সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হওয়ার কথা রয়েছে এবং সেখানেই কিন্তু যে নেতা নির্বাচন হবে অর্থাৎ যে পরবর্তীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে কেন্দ্রীয় কমিটি যে কারা আসছেন সেটি কিন্তু যে তখনই চূড়ান্ত হবে তো নেতাকর্মীদের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হয়েছে তারা আসলে যে কথাটি বলছেন যে মানে সভাপতি পদে আওয়ামী লীগ সভাপতি বর্তমানে যিনি রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি থাকবেন এমনটাই কিন্তু তারা এবং একই সঙ্গে তারা যে কথাটি বলছেন যে অন্য অন্য পদে যারা আসবেন তারা আগামী দিনে যে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবেন তেমনটি তারা প্রত্যাশা করবেন এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন কমিটির যে আওতায় বা নেতৃত্বে তারা তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করবেন এবং নির্বাচনে যেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবারও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তারা তাদের যে সাংগঠনিক যে যে কার্যক্রম যেখানে যেভাবে করা দরকার সে বিষয়টি তারা নিশ্চিত করবেন এমনটাই কিন্তু যে এখানে যারা 
নেতাকর্মী রয়েছেন তারা কিন্তু বলছেন একটি বিষয় যদি আপনাকে জানাতে চাই যে এই সম্মেলনে কেবল মাত্র যে নেতাকর্মী রয়েছেন তেমনটি কিন্তু না একই সঙ্গে যে বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা রয়েছেন বা যে কূটনৈতিক যারা রয়েছেন তাদেরকেও কিন্তু নিমন্ত্রণ মানে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং এখানে কিন্তু আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রয়েছেন শিল্পী সমাজের প্রতিনিধিরা রয়েছেন কূটনীতিকরা এখানে এসেছেন আমরা কিন্তু এরই মধ্যে যেটি দেখতে পাচ্ছি যে আওয়ামী লীগের যারা কেন্দ্রীয় নেতারা রয়েছেন তারাও কিন্তু যে সবাই মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন তারা সবাই এখন অপেক্ষায় রয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনের এবং তিনি আসার পরে যে সম্মেলন জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে যে সম্মেলন হবে এবং সেই সম্মেলন উদ্বোধন হওয়ার পরে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা যারা রয়েছেন তারা বক্তব্য করবেন এবং সে বক্তৃতাই একই সঙ্গে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক রীতি অনুযায়ী সেগুলো যে পেশ করা হবে এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা যখন বক্তব্য দেবেন সেখানে নেতাকর্মীরা যে বিষয়টি যে প্রত্যাশা করছেন যে আগামী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সংগঠনের যে রূপরেখা রয়েছে বা সংগঠনের যে দিক নির্দেশন রয়েছে সেই বিষয়টি যে তৃণমূল নেতাকর্মীরা পাবেন তেমনটি কিন্তু মানে নেতাকর্মীরা প্রত্যাশা করছেন এবং একটি বিষয় যদি আপনাকে জানাতে চাই যে সারা দেশ থেকে প্রতিনিধি এবং যে ডেলিগেট মিলে যে পঞ্চাশ হাজার নেতাকর্মী এখানে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু আমরা বিভিন্ন জায়গাতে আসলে যেটি দেখতে পাচ্ছি যে কেবলমাত্র যে মানে যেই প্রতিনিধি বা যারা রয়েছিলেন যে ডেলিগেট তারাই কেবল নয় সারা দেশ থেকে কিন্তু যে নেতাকর্মীরা এখানে এসেছেন এবং এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আশেপাশের এলাকায় যে লক্ষাধিক নেতাকর্মীর জমায়েত হয়েছে এবং এই যদিও যে কথাটি বারবার বলা হয়েছিল যে আওয়াম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম সম্মেলন বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বেশ সাদামাটা হবে কিন্তু যে নেতাকর্মীদের মধ্যে কিন্তু আমরা উৎসাহ উদ্দীপনা বলি বা প্রাণবন্ত সেখানে কিন্তু যে কোনো কমতি নেই সবাই কিন্তু যে সকাল থেকে বেশ মিছিল সহকারী স্লোগান সহকারী সারা দেশ থেকে কিন্তু যে নেতাকর্মীরা এই সম্মেলন স্থলে আসতে শুরু করেছেন এবং এরই মধ্যে কিন্তু যে সম্মেলন কানায় কানায় পূর্ণ হতে হয়ে পড়েছে এবং যে বিষয়টি যদি জানাতে চাই যে এবারের সম্মেলনকে নেতাকর্মীরা বেশ কিছু কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন একটি যদি প্রধান কারণ বলা হয় তাহলে সেটি হবে যে আগামী সংসদ নির্বাচন সেখানে এবং অন্যটি হলো যে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে বিরোধী দলও কিন্তু যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে রাস্তায় নেমেছে মাঠে নেমেছে তো সে জায়গাতে তৃণমূল থেকে দোরগোড়ায় পচি দিতেছেন এবং রাজপথে থেকেও তারা তাদের যে সাংগঠনিক যে ভিত্তি সেটির জানান দেওয়ার জন্য কিন্তু এবারের সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এমনটাই কিন্তু নেতাকর্মীরা প্রত্যাশা করছেন তো এই ছিল আমার কাছে সবশেষ খবরা খবর সম্মেলন স্থল থেকে সম্মেলন স্থল ছাড়াও আশপাশের এলাকায় ভিড় করছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আছেন রিপোর্টার রোজিনা রোজি সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে प्रवेशन त्रिवार्षिक सम्मेलन शीर्ष नेतारा बक्त्य रखबे नाना दलियों सभापति नेताकर्मी उद्देश्य बक्त्य रखबें दिक निर्देशनामूलक बक्त्य आगामी जतियों निर्वाचन जो गुरुतपूर्ण भूमिका पालन करबें नेताकर्मी क्या भाव में तरह दायित्व पालन करबें कि भाव में निर्वाचन के सफल करबें से दिक निर्देशना देना था
शक्तिशाली कर डलर संकट और एल सी खोलार जटिलत विपाके देश के सब चे बड़ भोग्य पण्य पाइकारी बजार चट्टग्रामे खतुनगंजानिकारक ये आसन्न रमजान नित्यपण्य सरबराह और दाम नियंत्रण नहीं शंकाय व्यवसायी तब यह अजुहते दाम बाढ़ान सिंडिकेट जान ना हो सरकार के कठोर हार परामर्श कैबर फेरदोसलिपिर रिपोर्टे विस्तारित देशर भोग्यपण्य बजार चल्लिस शतांश नियंत्रित तो है चट्टग्राम खतुनगंज तई समुद्र बंदर और स्थल बंदरगुल पण्य बोझा ट्रकगुल दखले थे बजारे सबगुल सड़क कंतु एखकर चित्र बदले ग दोकने दोकने खाद्य पण्य लोड आनलोड कम क्रेता बिक्रेतर उपस्थिति कम ए संकटर जो मास दुएक धरे एल सी जटिलता और डलार संकट के दायी करवसायी और आमदानिकारक डलार संकटर कारण आमदानी बंद आ खेजुर मसला सह विभिन्न डाले बजार चड़ा जीरो चलते बारोश दस तब कैबा अजुहत देखिए सब समय नित्यपण्य दाम बाढ़ान कार सजी कर मान सामने एक अजुहत दी एरक तत्पर अदालत निषेधाज्ञा ना मे दुई जपानी शिशु के लिए देश छाड़ार चेष्टा कर एरिको नाकाडो तरह अटकाते शाहजाल विमानबंद छूटे जांगलदेशी बाबा इमरान शरीफ पर आदालत निर्देशना जानते पे जपानी मा के फ्लैटे उठते देमिग्रेशन पुलिस मध्यराते दुई सतान के लिए हजरत शाहजाल आंतर्जा विमानबंदर जपानी मा एरिको नाकानो सिंगापुर एयरलैंसर एक फ्लैटे जे चेलें जपने बोर्डिंग पास पे गए क्यों शेष मुहूर्ते बांगलेशी वंशोभूत मार्किन नागरिक बाबा इमरान शरीफ से हाजिर हुए आदालत रायर कागजपत्र देखाले तरह देश छाड़ते देमिग्रेशन पुलिस बोर्डिंग पास पे गे सिंगापुर एयरलैंस प्रस्तुति तो तक इमिग्रेशन उटकिए दिए 
এবং আমি এসে সব রায় দেখালাম পারিবারিক আদালতে তোর লায় ছিল তো তারপর ওনার আটকে দিয়েছেন ইমরান শরীফের আইনজীবী বলছেন দেশ ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করছেন জাপানি মা ভুল বুঝছেন আদালতের নির্দেশনাও যে উনি বলছে যে আমার আমি সোলো কাস্টোডিয়ান আমার তিন মাস পার হয়ে গেছে আমি এখন চাইলে যেখানে খুশি সেখানে মুভ করতে পারি কিন্তু আসলে তো তা না উনি ওনার তিন মাস পার হয়ে গেছে যে মামলাটা রিসিপেন্ট যখন নিম্ন আদালত গ্রহণ করবে গ্রহণ করার তিন মাসের ভিতর মামলা নিষ্পত্তি হতে হবে নিষ্পত্তি হওয়ার পরে তারপরে সিদ্ধান্ত আসবে যে সে ট্রাভেল করতে পারবে এই বাচ্চারা তা সে না এই বাচ্চারা পারবে কি পারবে না তবে জাপানি মায়ের দাবি আদালতের দেয়া তিন মাস সময় পেরিয়ে গেছে তাই সন্তানদের ফিরিয়ে নিতে চান জাপানে গভীর রাতেই জাপানি মা ও সন্তানদের বাসায় ফিরিয়ে দেয় পুলিশ দুই হাজার একুশ সালে দুই মে জেসমিন ও লাইলাকে নিয়ে জাপান থেকে বাংলাদেশে চলে আসেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ইমরান শরীফ এরপর মেয়েদের ফিরে পেতে বাংলাদেশে আসেন জাপানি মা এরিকো নাকানো চলে দীর্ঘ আইনি লড়াই সর্বশেষ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আপিল বিভাগ নির্দেশনা দেন দুই সন্তানই থাকবে জাপানি মায়ের কাছে তবে থাকতে হবে বাংলাদেশেই মাইনুল্লাহ হাসান সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন সময় সংবাদ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এসেছেন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যাচ্ছে সেখানে আপনাদের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন আজকের সভার সভাপতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি গণপ্রসাদ তিনি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জনতা জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি এবং আটত্রিশ সাংগঠনিক জেলার একশো ছাপ্পান্ন জন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক তাদের স জেলার দলীয় পতাকা উত্তোলন করবেন আজকের প্রতিটা জেলার সভাপতি সাধারণ সম্পাদক একই সঙ্গে তারা দলীয় পতাকা উত্তোলন বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে সম্মেলন উদ্বোধন করবেন শুভ উদ্বোধন করবেন আজকের সভার সভাপতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি গণপ্রসাদ তিনি বাংলাদেশ সরকারের মানিয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা এবার তিনি ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আছেন আমরা সবাই স্লোগান ধরে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আজকের সম্মেলন সফল হোক সার্থক হোক শেখ 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 মজিব শেখ হাসিনার আগমন আজকের সম্মেলন সফল হোক সার্থক হোক জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু শেখ 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 মজিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভাপতি ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে সবাই স্থলে উপস্থিত হয়েছেন মঞ্চে আরোহণ করেছেন সংগ্রামী ভাই বোনেরা গৌরবে সংগ্রামে 
ঐতিহ্যে দেশে বৃহত্তম প্রাচীন তম ঐতিহ্যবাহী সংগঠন যে সংগঠনের নেতৃত্বে স্বাধীনতা এসেছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া সংগঠন এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আজ বাইশতম জাতীয় কাউন্সিল এই কাউন্সিল অধিবেশনে আপনাদের সবকে স্বাগত শুভেচ্ছা উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের তেইশে জুন ঢাকা রোজ গার্ডেনে জনতা হোসেন শহীদ সরতি মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শামসুল হাকের নেতৃত্বে বলতে গেলে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধান বিজি দল হিসাবে আওয়ামী লীগের আত্মপ্রকাশ যার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এবং পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নামে নামকরণ হয়েছে উনিশশো তেপ্পান্ন সালের বঙ্গবন্ধু এই সংগঠনের মহাসচিব নির্বাচিত হন সাতান্ন সালে তার প্রিয় সংগঠন এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্য সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করার তাগিদে তিনি মন্ত্রী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন ব্রিটিশ অভিনিবেশী শাসনের শৃঙ্খল শোষণ থেকে পাকিস্তান ও ভারত দুটো রাষ্ট্রের নবযাত্রা শুরু হওয়ার থেকেই বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে দেশে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছে তার এই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে আটচল্লিশে বাংলা ভাষার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের পথে বাংলার ভাষা আন্দোলন চুয়ান্ন যুক্ত ভাষা নির্বাচন আওয়ামী লীগের জয়লাভ ছাপ্পন্ন সংবিধান প্রণয়নের আন্দোলন আটান্ন রায়ব খানের মার্শালা বিরোধী আন্দোলন ভাষাটির শিক্ষা কমিশনের বিরোধী আন্দোলন শিশাটির বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ ছয় দফা আন্দোলন উনসত্তরে গণ আন্দোলন গণ বুকান ছাত্র সমাজে এক দফা দেখছেন সময় সংবাদ বছরের ব্যবধানে কাগজের দাম বেড়েছে দেগুন আকাশচুম্বী দামে কিন্তু হচ্ছে কালিসহ প্রকাশনার কাজে ব্যবহৃত নানা সামগ্রী আর তাই বই ছাপার সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করছেন প্রকাশকরা বিক্রেতারা বলছেন বাড়তি দামে কাগজ কিনে বই ছাপালেও চড়া দামের কারণে বই কিনতে আগ্রহ হারাবেন পাঠক আর সংকট উত্তরণে এর শৃঙ্খলার জটিলতা দূর করাসহ পাল্প আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি বাংলাদেশ পেপার ইম্পোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের শাকির আহমেদের রিপোর্ট বই ছাপানোর প্রধান উপকরণ কাগজ বাজার ঘুরে দেখা যায় আশি গ্রামের একরিম কাগজের দাম এখন তিন হাজার পাঁচশো টাকা গত বছর যা ছিল এক হাজার পাঁচশো টাকা আর একশো গ্রামের কাগজ প্রতিরিমের দাম ছিল এক হাজার আটশো টাকা এবার তা চার হাজার চারশো থেকে চার হাজার পাঁচশো টাকা অন্যদিকে নিউজ প্রিন্ট একরিম কাগজ এবার কিনতে হচ্ছে এক হাজার আশি টাকায় যা গত বছর ছিল চারশো পঁচিশ টাকা তাই বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক ও বইমেলার সৃজনশীল বই ছাপানোর ভরা মৌসুম চললেও চিরচেনা সেই ব্যস্ততা নেই রাজধানীর ছাপাখানাগুলোতে দুই হাজার তেইশ সালের জন্য বেশ অনেকগুলো বইয়ের এক পরিকল্পনা ছিল এই সিচুয়েশনে এসে যেটা ডিসিশন নিয়েছি যে শুধুমাত্র যেগুলো না করলেই নয় যেগুলো মৌলিক বই আছে সেগুলো নিয়ে আমরা শুধু কাজ করব ফর্ম ছিল পনেরোশো টাকা আজকে সাঁত্রিশশো টাকা এখন আমার একটা বই যেটা দুশো টাকা দাম ওটা যদি চারশো টাকা রাখি হ্যাঁ একটা পাঠক কি কিনবে প্লেট আপনার কালি বার্নিং পরিবহন এই সবগুলি খাতেই প্রায় ফিফটি থেকে সিক্সটি পারসেন্ট খরচ আমাদের বেড়ে গেছে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি ও কাগজ সংকটের কারণে বই প্রকাশের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করছেন সৃজনশীল বই প্রকাশকরা ফলে নতুন লেখকদের সিংহভাগই এবার বই প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন বলে শঙ্কা তাদের বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির অভিযোগ আন্তর্জাতিক বাজারে কাগজের দাম কমলেও দেশের বাজারে কমছে না কাগজের দাম আমরা আমাদের যে নিউজ প্রিন্টগুলি দিয়ে আমাদের অন্যান্য একাডেমিক বইগুলি আপনার ছাপি সেগুলি বিশ ত্রিশ নিউজ প্রিন্ট যেটা চারশো টাকা ছিল এটা প্রায় এগারো টাকা হয়ে গিয়েছে এই সেক্টরে আমাদের কাগজের মার্কেটে আসলে অস্থিরতা বিরাজ করছে যার কারণে আমরা প্রকাশকরা এখন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি আমদানিকারকরা বলছেন কাগজের কাঁচামাল ভার্জিন পাল্প আমদানি করা যাচ্ছে না এর যে র মেটেরিয়ালস এইটা কিন্তু আমদানি নির্ভর গত দুই মাস ধরে আমরা যারা আমদানিকারক আমরা কিন্তু এলসি খুলতে পারছি না তবে আমদানির সুযোগ পেলে স্বল্প সময়ের মধ্যে এই সংকট কেটে যাবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বড়দিন উৎসব ঘিরে দেশেও চলছে নানা আয়োজন চট্টগ্রামে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা 
যিশুর গোয়াল ঘর ক্রিসমাস ট্রি থেকে শুরু করে প্রতিটি ঘরে সাজানো হচ্ছে আকর্ষণীয় সাজে সেই সঙ্গে প্রস্তুত করা হচ্ছে গির্জাগুলো নূরজামাল আতিকের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস দরজায় করা নাড়ছে খ্রিস্টান ধর্মালম্বীদের প্রধান ধর্মী উৎসব বড়দিন উৎসবের রঙে নিজেদের রাঙাতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত খ্রিস্টান ধর্মালম্বীরা বেতলেহেমের গোয়ালঘরে যেখানে যিশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারই আদলে প্রতিটি ঘর সাজানো হচ্ছে সেই সাথে বড়দিনের মূল আকর্ষণ হচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি বিভিন্ন ধরনের ফুল রঙিন বাতি সান্তা ক্লদের উপহার সামগ্রী ও কার্ড দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে এটি বড়দের পাশাপাশি ঘর সাজানোয় অংশ নিচ্ছে পরিবারের শিশুরাও তাদের ছোট্ট হাতের পরশে সেজে উঠছে প্রতিটি ঘর এবার আমাদের দেখা যায় যে আনন্দের জায়গাটা প্রার্থনার জায়গাটা একটু অন্যরকম অনুভূতি কাজ করছে ক্রিসমাস ট্রি সাজাবো গোশালা সাজাবো गिरजा चलते प्रस्तुति गिरजा गो बर्णिल आलोक सज्जा सज्जित कर सकल मानुषे शांति कमन और देश के सकल मानुष जाते सुखे शांति बसबाज करते विशेष प्रार्थनार आयोजन ख्रीटान धर्मी गुरु उन्नी जन्म निल गोवाल घरे सिम्बलिकली क्षुद्र जीशुर एक प्रतिकृति रखी एट चुम्बन करी ये चुम्बन करी ये मत नत हुए चुम्बन करी नत हवा मानी विनम्रता এদিকে বড়দিনকে কেন্দ্র করে নগরীর বিভিন্ন শপিং মলগুলো সাজিয়ে তোলা হয়েছে আর পঁচিশে ডিসেম্বর রাতে বাংলা ও ইংরেজিতে অনুষ্ঠিত হবে সমবেত প্রার্থনা পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সমসংবাদ চট্টগ্রাম দেশের বাইরের খবর তীব্র তুষারপাতের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হেনেছে শীতকালীন ঝড় এতে প্রচণ্ড ঠান্ডার কবলে পড়েছেন অন্তত বিশ কোটি মার্কিন নাগরিক মারাও গেছেন অন্তত বারো জন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন পনেরো লাখ বাসিন্দা নিউ ইয়র্ক সহ প্লাবিত হয়েছে বিভিন্ন শহর পানিবন্দী বহু মানুষ এ অবস্থায় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে বাইডেন প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র তুষারপাতের মধ্যেই আঘাত হেরেছে শীতকালীন ঝড় এতে দেশটির ওহাইও অঙ্গরাজ্যে হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে অঙ্গরাজ্যটির বিভিন্ন সড়কে বেশ কয়েকটি গাড়ির সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে এছাড়া নিউ শহরে ডুবে গেছে বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট এতে ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে জনজীবন বাফেলো শহরেও ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায় পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় দেশটির বিভিন্ন শহরের কয়েক হাজার ফ্লাইট বাতিল করেছে কর্তৃপক্ষ নিউ ইয়র্ক নিউ হ্যাম্পশায়ার নর্থ ক্যারোলাইনা ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে রেকর্ড পরিমাণ তুষারপাত হয়েছে আবহাওয়া বিদরা বলছেন এই শৈত্য প্রবাহের কারণে চলতি সপ্তাহে গত কয়েক দশকের তুলনায় সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হতে পারে शुक्रवार बिस्टर मत पड़े तुषार দেশটির কোন কোন এলাকায় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত পুরো বরফে ছেয়ে যায় এ অবস্থায় দেশটির ওন্টারিও কুইবেক ও আলবার্টা প্রদেশের স্কুল কলেজ সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করেছে প্রশাসন সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যান চলাচলও এমনকি ওন্টারিও প্রদেশের টরন্টো শহরের বেশ কয়েকটি ফ্লাইটও বাতিল করা হয়েছে তুষারপাতের পাশাপাশি তীব্র বাতাস থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা তবে রাস্তা থেকে বরফের স্তূপ সরানোর কাজ করছেন কর্মীরা এদিকে আগামী কয়েকদিন তুষারপাতের পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ এ অবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ কর্তৃপক্ষের সময় সংবাদ কানাজা এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়ে